Idziemy teraz obejrzeć krążownik Aurora, czyli rosyjski okręt bojowy, który powstawał pod koniec XIX wieku i na początku XX wziął udział w wojnie rosyjsko-japońskiej, gdzie w zasadzie odniósł duży sukces, mimo że kilkanaście osób na nim zginęło, ale zrobili to, co mieli zrobić. Później w pierwszej wojnie światowej praktycznie nie brał udziału. W pierwszej? Ten, w pierwszej. pierwszej. W pierwszej wojnie światowej ten krążownik praktycznie nie brał udziału. W drugiej niestety szybko dostał po dupie i zatopili go, a później go wyjęli. I e, z kolei służył jako okręt szkoleniowy przez wiele lat, a później stał się muzeum. Później go odnawiali i po kilku renowacjach, ostatnia w 2016 roku się zakończyła. W tym momencie nawet jest dostępna ta część podwodna i można tam sobie wejść i pozwiedzać. Mamy nadzieję to zrobić. Natomiast naprawdę okręt robi fajne wrażenie, zobaczcie. Obok biura Samsunga. No weź Jula, no. Słuchajcie, no to zdecydowałam, że nie bardzo, bo to kosztuje ile? 700 rubli? Przecież jest tam niezły, bo chciał wejść, ale moim zdaniem to za drogo i wolę iść coś zjeść. Wszystkie, wszystkie pieniądze przeżerasz, przejesz, przeżerasz. <grym> Idziemy to. Jakieś statki wojenne będziemy oglądać. Teraz musimy zlokalizować jakieś jedzenie. Przemek. Krążownik. Przemek, wejdź, Aurora. powiedz mi. Dobra, już. Koniec tematu, Ponad powiedz mi, gdzie coś mogę zjeść. Idziemy gdzie? Na drugą stronę? Przemek. No już nie obrażaj się. No widziałeś, jest, jest czad. Zobacz jaki czad. Widziałeś, chodź, idziemy. Wszystko będzie dobrze, zjeść i będzie ci lepiej. Hello, hello, hello. I już nie jesteśmy głodni. Ale nie powiemy Przemek, wam dlaczego. Tego nie mówić. Poczekaj, chodź tu. Bo teraz powiem, gdzie jesteśmy? Gdzie jesteś? Jesteśmy. Nie pokazuj takich rzeczy na wizji. Chodź tutaj, bo ludzie się dziwnie patrzą. No to doszliśmy tutaj na wysepkę. Co to jest za wysepka, Przemek? No to jest forteca świętego Piotra. A, tak. a wysepka to nie wiem, czy się jakoś nazywa. Chyba chodzi o tą fortecę. Tak jest. Tu przyszliśmy i tutaj jest ileś muzeum. To jest cała wyspa, na którą się wchodzi i to jest forteca, zamek, muzea i wszystko tu jest. Idziemy zobaczyć. Idziemy zobaczyć. Nie, nie. 
Nie no powiem wam, że ta wyspa świętego Piotra to katastrofa. Znaczy wyspa sama w sobie jest fajna, żeby się tutaj przejść i nic nie płacić za przejście się dookoła. No ale to żeby, aha no tak, bo można wejść można. się przejść, nic nie wchodzić rzeczywiście za darmo, to tak my polecamy. Bilet, który niby do najważniejszych atrakcji do wstępu poważnie. Ale wszystko jest tak źle oznaczone, że w ogóle nie mogliśmy znaleźć dwóch najważniejszych rzeczy, czyli bastionów. Bo strzałka w lewo, strzałka w lewo, strzałka w lewo, zrobiliśmy kółko i nigdzie nie ma. I to nawet nie jest kwestia tego, że to jest źle oznaczone, tylko to jest też kwestia tego, że tu nic nie ma. I wszystko jest dodatkowo płatne, jest pełno rzeczywiście jakichś wystaw czy dodatkowych muzeów. Kojarzycie takie atrakcje turystyczne, na które naciągają się no, typowi turyści, którzy przyjeżdżają i nie wiedzą na co patrzeć, czego szukać. Wchodzą, płacą za każde wejście do każdego muzeum, a tak naprawdę zbiory jakie tam są to... To tak, to no to trochę atrakcja, mniej więcej rzeczywiście tak to wygląda. Więc tak naprawdę to no nic jakiegoś super fajnego. Eee, I teraz idziemy jeszcze do Muzeum Jakieś... Kosmonautyki. Tak. Zobaczymy, może to się obroni, bo to też mamy na bilecie. Ale poza tym nie polecamy tego miejsca. Nie, zupełnie nie. Juri i Iwan. No i musimy powiedzieć, że nam się tutaj podoba w tym muzeum kosmonautyki i rakietowej techniki. No, broni całą wyspę na serio. Fajniejsze niż wszystkie bastiony, kościoły, wszystko co tutaj jest. Także tutaj akurat warto było wydać te pieniądze i przyjść. że jest tak głodna, że na mnie nawet nie czeka. Nie wiem, gdzie ona jest. Pobiegła za jedzeniem. O! Już jej nie widać. Leć, żarcia szuka. żeby coś zjeść. Bo Jula jest głodna. Pamiętacie jak mówiliśmy w Tagu, że my się nie kłócimy? No to wczoraj się pokłóciliśmy właśnie w Marketplace. Dlatego, że Przemek porzucił Julę A w środku to restauracji, w której posługują się językiem, którego Jula nie zna. Porzucił ją i musiała namówić zupę, która okazała się, że była z mięsem. Mięsem! To I jest głodna Jula. Nieprawda. Moment, ja teraz I głodna Jula totalnie wygłodniała. Usiadła szczęśliwa, że zje sobie krem z groszku. Okazało się, że to była grochowa na kurczaku. Więc dzisiaj plan jest taki, że Przemek stoi przy Juliną stop, jak Jula będzie zamawiała. Czy my jesteśmy rozmazani? Nie wiadomo. No stop, żeby Jula zamówiła dobre jedzenie. No ale dobra, zostawmy marketplace. Więc idziemy do marketplace. Dalej zostawmy idziemy. marketplace, idziemy do marketplace. Dalej idziemy gdzie? Dalej wracamy. Nie, najpierw idziemy do Muzeum Wódki. A, tak jest, żeby czyli dla smakoszy. Żeby, tak, dla smakoszy, żeby sobie poprawić trawienie po jedzeniu. Idziemy się napić wódki w Muzeum Wódki. Mam A nadzieję, później... że to będzie możliwe. A później, bo to jest fajna historia, że tutaj w Petersburgu to chyba dość popularne, tak mi się wydaje, są wycieczki po dachach. 
i nawet na chodnikach są spreje wypisane, że wycieczki po dachach i numer telefonu. No i wczoraj się prawie wybraliśmy, bo takich dwóch chłopaków nas zaczepiło, dawajcie was tutaj po tych dachach. Ale nasi znajomi, z którymi się wczoraj widziałem, e, dowiedzieli się, że to jest taka trochę lipa, bo... E, nie dość, że lipa, to jeszcze niebezpieczna lipa. Niebezpieczna lipa. Bo rzeczywiście my widzieliśmy takiego jednego Chińczyka z taką lunetą, co zdjęcia robił, tak na skraju dachu, to naprawdę nie wyglądało bezpiecznie. No i plus, że jak jesteśmy w centrum, no to ten widok tak naprawdę, no nie ma widoku na centrum, bo jesteś w centrum. Więc, że podobno nie, dupy nie urywa, no. A za to polecili nam bardzo wejście na katedrę, nie na katedrę, na sobór, tak? W którym już byliśmy, czyli Sobór Świętego Izaaka, tak. który ma ponad 100 metrów wysokości i to jest nieco poza centrum, znaczy w tym bardziej w starym mieście. No i teraz tam idziemy, bo e, no wtedy właśnie podobna ta panorama jest fantastyczna, no plus jest zdecydowanie wyżej niż Przemek na już mówi, ja trzymam kamerę przynajmniej już 5 minut. Ja. Mówisz i pan ci zrobi sałatkę. Nieźle, co? To ja mam sałatkę z totalnie różnymi składnikami. Krewetki, ziemniak, pomidory, co tam było jeszcze? Jajko i do tego fińską zupę rybną. O. Przemek na razie ma borszcz ze śmietaną i zaraz coś jeszcze sobie zamówię. A Przemek tutaj ma jeszcze kurczaczkę w sosie słodko-kwaśnym z warzywami i nerkowcami i sezamem i do tego ryż. Bardzo fajne miejsce. Naprawdę. Takie dobre jedzenie mają. A zupy były przepyszne. Jura miała zupę fińską z łososiem. Była pyszna. A ja miałem barsz z mięsem ze śmietaną. I moja sałatka jest też bardzo dobra. Smacznego! No Muzeum Wódki było zamknięte. Nie, nie daliśmy rady się napić szoka przed tym experience tutaj. Tam możemy pójść dopiero za półtorej godziny, bo na razie jest za dużo ludzi. Jola ciśnie na Izaaka. Wystroiła się na katedrę. Klasyczna ja. Jak angielska ja. Mm. Mm. Delicious. Delicious. Ocień krasiwa ja. A to słoninka? Tak. Czekaj. Czekaj. Jeszcze nie można jeść. O, ile tłuszczu. To jest, wiecie co? Dlaczego zabierasz od kamery? Tak zwane sało, czyli taka słoninka bardzo cienko krojona, rosyjska i pod spodem jest taka ostra musztarda. Mm. Bardzo mm. smaczne. No dobra. Teraz ta druga jest archangielska, taka dżinowa. Nie, o pan mówił... Aha, do, ok, sorry. Ona pachnie takim... Jakimś, e, takie... Zielem angielskim. Nie, też takie, takie zielone. Co to jest? Pieprzem zielonym. Nie. Takie Jałowcem. Tym, tym jankiem. O, tym jankiem. Tak, akurat. No powolaj. No dżin tak trochę pachnie tak zioło. Tym jankiem. Zielem angielskim. 
Oczywiście. Dzień nowy. Nic nie, nie jest tak dobre jak Polska wyborowa. Powiedziała znawczyni. A ostatnie to jest miodowo aprykoła. Polska to będzie. No. Bo to jest papryczką chili. Bye bye. U. U. Pycha, zagryź korniszonym. Czy to jest ogórek kiszony? No to zamiana, teraz ja. Dokąd tą kanapkę ze smaltem, bo ja tego nie zjem. O, coś na górę. Coś na górę. No szybko, bo ja się już pośliniłam. Dobra, Jula, teraz ty ciśni. To zaczynamy od tej czystej, klasycznej. Jula. Oszukujesz, zostawiłeś więcej niż pół. Bo na, na górze jest szersze. Tak. Pięknie, zagryzaj ogóreczkiem. No, co nie? Matko boska, Jula wróci do Polski, będzie wódkę piła. Tyle wyjdzie z wycieczki do Rosji. Taka dżinowa. No taka jest... Dobre, nie? Zobaczcie. Trochę rybki. To jest śledź? Tak. Co jest? Niedobre? Bardzo śledziowe. No bo to jest śledź. Jeżeli Ula jeszcze tutaj zostanie. Pyszna. Tak. Paprykowa miodowa. Ale ta wódka, słuchajcie, jest taka łagodna. Ona tak nie pali gadu. No bo to nie jest taki czysty spirytus, no. To są takie Ula lepsze wódki. Słuchajcie, niesamowite. Jestem w ogóle w czapce i w szaliku, bo strasznie się wczoraj przeziębiliśmy tym wieczorem spacerem. I na szczęście albo nieszczęście zostaliśmy dzisiaj w domu. Ogarniamy już zdjęcia po wyjeździe, szykujemy dla Was posty. A okazuje się, że dzisiaj w centrum, tutaj dosłownie na Niewskim Prospekcie i wszystkich praktycznie ulicach dookoła odbyła się gruba demonstracja antyputinowska. Nasi znajomi tam byli, przesłali nam trochę materiałów, więc je Wam tutaj pokażemy. Ale tym razem na ulicę wyjechały czołgi, wyszło wojsko i to nie były żarty, to nie były ćwiczenia, tylko naprawdę już takich środków użyli, żeby opanować ten tłum. Myślę, że u nas to już się rzeczywiście dawno nie zdarza, a tutaj w Rosji proszę bardzo, wojsko na ulicach, czołgi na ulicach, pokaz siły i dosłownie pakowali ludzi do furgonetek, policja zgarniała demonstrujących. No sami zobaczcie, niesamowity widok. Dzień dobry. Dzień dobry. To nie wiem, czy przynajmniej wam mówił, bo nie oglądałam jego relacji. Czy mówiłam wczoraj, jak wyglądał nasz wczorajszy dzień? Mówił? Troszkę. Troszkę mówił. No to ostatecznie chodzi o to, że wczoraj się czuliście nie do końca. Pod psem trochę. <grym> Dopadła nas ta ruska pogoda, w sumie jednodniowa taka gorsza pogoda. Nas dopadła. I wczoraj się regenowa, regenowa. Regere, o, regere, regere. regenerowaliśmy regere. się. Sunshine, sunshine, regen. Tak jest. Um, I dzisiaj wznawiamy vlog. Czyli wczoraj vloga nie było, dzisiaj vlog wznawiamy. I 
to jest nasz ostatni dzień tutaj w Petersburgu, więc idziemy wykorzystać ten czas i to, że znowu mamy piękną pogodę, chłonąć tą atmosferę, zjeść znowu coś pysznego, może zrobić jakiś mały shopping, bo na razie shopping jest aż tak zespół. Szukaj, będę szukać. No i zobaczymy, no może jeszcze coś zwiedzimy, chociaż wątpię, bo z jednej mamy dosyć jak na razie. No przecież tyle się nazwiedzaliśmy, że daj ta spokój. Daj ta spokój. No, także idziemy, zobaczcie jak jest pięknie. Ale idziemy w cień, może chodźmy do słońca. No zaraz będzie słońce. Będzie słońce. Zaraz. Wróciliśmy do mama na dacie i zamówiliśmy no, trochę inne, trochę to samo. Ja mam zestaw pikli, ogórki, kapustki i szczypiorek. Mamy ponownie to hacia puri, które jedliśmy w Gruzińskiej. To jest jakaś taka trochę inna wersja. No bo już jajko jest rozbite. Nie no, rozwaliło się chyba. Aha. I mamy mm, rosołek, znaczy przemek ma. Ten rosołek jest super, on jest z jajkiem, z makaronem, jeszcze jest do tego taki szaszłyczek. I jeszcze później co zamówiliśmy? Pielmieni. Pielmieni i kodleciki z chyba z... Dorsza? Dorsza. Pia. Prywiet, rybioczki. Prywiet. Wszystko co dobre, szybko się kończy i tak jest też i tym razem. Nasz wyjazd do Petersburga, ta wycieczka dziesięciodniowa właśnie dobiega końca. I mieliśmy tutaj naprawdę super fajne przygody i to był fantastyczny czas. Dużo się nauczyliśmy, dużo pozwiedzaliśmy, jedliśmy masę pysznego jedzenia. I naprawdę polecamy to miejsce tym, którzy chcą doświadczyć tego niesamowitego klimatu, zwiedzić całą masę niesamowitych muzeów, nasycić się cudowną architekturą, spróbować przepysznego jedzenia przeróżnych kuchni, od rosyjskiej przez kitajską, jakąś <grym> indyjską, Georgia, włoską, Georgia to było jaka? Gruzińska, gruzińską, dużo gruzińskie, armeńską, sushi, tak. czyli japońską, chińską, to już mówiłam kitajską. <grym> Także włoską jest tu wszystko, iść na shopping, pocilować się na ławce w parku i tak dalej, i tak dalej. Nie będzie Miasto turystyczne, mówić. natomiast e, turystyczne nadal rosyjskie, nie tak jak też niektóre inne europejskie, bo na ulicy słychać głównie rosyjski, rzadko w zasadzie słychać inny język. Ja się dużo na tym wyjeździe nauczyłem, nawet taka pierdółka jak kawa na wynos. Czyli kawa z saboj. Kofie z saboj. <laughs> Niektórzy jeszcze się uczą, ale no jakoś nie, nigdy wcześniej tego nie musiałem używać, nie, nie słyszałem. Także fajnie. I da, także w SIO. Bardzo chcieliśmy Wam podziękować za cały feedback, który otrzymaliśmy do tej chwili i prosimy o jeszcze więcej, bo to jest nasza motywacja do działania, to jest nasz kop. I, I nasza nagroda za tą ciężką pracę, którą wkładamy, bo naprawdę dużo pracujemy, tak żeby, żeby to wypuścić dla Was. Wyjazdy są super, ale to jest też dużo organizacji, więc naprawdę doceniamy, jak Wy to doceniacie. I mamy taką, taką malutką prośbę, żebyście subskrybowali nasz kanał i pisali te komentarze, bo to jest nasza nagroda i rosną wtedy skrzydełka. skrzydełka. I widzimy się na następnym wyjeździe, który za niebawem na pewno nastąpi. Bardzo intensywny dla nas okres, więc teraz będzie od nas dużo, dużo, dużo i też dużo fajnych nowych projektów, także dziękujemy Wam bardzo. Pozdrawiamy. Widzimy Ściskamy się bardzo mocno. niedługo. Buziaczki. Buziaczki. Pa, pa. pa. We are the love